സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ ഒരു ചവിട്ടൽ മാത്രമല്ല ഒരു പാഷനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കിടയിലും മുതിർന്നവർക്കിടയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരവധി അനവധി സൈക്ലിംഗ് ക്ലബ്ബുകൾ അതുപോലെ ഈ പർവ്വതങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സൈക്കിളിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്ന നിരവധി സാഹസിക അഭ്യാസങ്ങൾ അതുപോലെ സൈക്ലിംഗ് എന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു മത്സര ഇനം കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവുമാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതുമാണ് സൈക്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള സൈക്ലിംഗ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളും അതുപോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കാറുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ സൈക്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ സൈക്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബൈസിക്കൽ പരേഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അതിനു വേണ്ട പ്രചരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൊടുത്തു ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ബൈസിക്കൽ പരേഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചത് അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ ജനുവരി അതായത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിലാണ് കൊച്ചിയിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായി നോട്ടീസ് വന്നത് നിരവധി പേർ അതിൽ അംഗങ്ങളാവുകയും ചേരുകയും ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഭേദിക്കാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് അവകാശപ്പെട്ടത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൈക്ലിംഗ് പ്രതിഭകളെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഷോ എന്ന് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ലഭിക്കാതെയായി മാത്രമല്ല ഇവരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലധികം രൂപ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇവർ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഇവൻ്റ് വലിയ കാഹളം മുഴക്കിയാണ് ഈ ഇവൻ്റ് നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടി മുൻനിർത്തി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇവരുടെ ഈ കഥ ഒന്ന് കേട്ടു കേട്ടു നോക്കൂ ഇവരുടെ ഈ രീതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിച്ച് നിരവധി പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ അതിന് കൊടുത്ത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി എത്തി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സാധ്യമാകും എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവരും സൈക്കിൾ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി പേർ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തി ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിതിൻ പലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ ലോഗോ പ്രകാശനം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം സഹിതമാണ് ഫോട്ടോ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിതിൻ പലാലാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പേര് നൽകിയവർ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കിയ സംഘാടകർ പറയുകയാണ് പതിനായിരം പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് നടത്താനായി ഇൻഡോർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അതായത് കൊച്ചിയിലല്ല ഇൻഡോറിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് വേറെ ചില ക്ലബ്ബുകൾ കൂടി ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി അവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഇൻഡോറിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഇൻഡോറിൽ പോയി പങ്കെടുത്തോളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സേവനങ്ങൾ അവിടെയും ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ഇൻഡോർ സൈക്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങിയ പണം എവിടെ ആയിരം രൂപയിലധികം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പം ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ ഏതാണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഇവർ വെട്ടിപ്പ് നടത്തി ഈ ബൈസിക്കിൾ പരേഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഈ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘാടകർ വെട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ
നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം പേർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് വെറും തട്ടിപ്പാണ് കൃത്യമായൊരു മറുപടി ഇനിയും ഈ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡോറിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൈക്കിളും ഒക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇൻഡോറിലേക്ക് പോയി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവുകയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാകണം ഈ വെബ്സൈറ്റ് സംഘാടകർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് ഏതായാലും ഇത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടി മുൻനിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും മന്ത്രിമാരെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ മുൻനിർത്തി നടത്തിയ ഒരു ഒരു പ്രചരണ തന്ത്രവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആയതിനാൽ തീർച്ചയായും ഇത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഇത്രയും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും പണക്കാരാകണം എന്നൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ബൈസിക്കിൾ പരേഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഇവൻ്റ് തന്ത്രം അതെന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതല തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളൊക്കെ തന്നെ നിരവധി പേർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രചരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് ഒരു വലിയ തട്ടിപ്പാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് അധികാരികളാണ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് എന്ന കാര്യം അതും സൈക്ലിംഗ് എന്ന ഒരു കായിക രൂപത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതെന്തിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം തീർച്ചയായും അത് അധികാരികൾ അന്വേഷിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് കത്തമൈ ന്യൂസ് Oh, oh, oh.